属于高温同位铀的康熙圈的混文房器物呢，在收藏圈内是小众，但深受藏家迷恋。今天呢，来聊一下这个品种。首先来看一看高温同位铀的简单发展史。红色呢，是人类社会自从诞生以来呢，就非常关注的颜色。远古的人类呢，为了在自然界中求得生存，首先发现这红色和生命是息息相关的，因为鲜血是红色的，崇拜红色就成了原始人类。本能的反应。进入文字记载社会以后呢，红色逐渐演变成为喜庆之色，历代皇帝都对红色情有独钟。历史上的许多大事件都和红色息息相关，比如说导致元代灭亡、明代建立的红巾军起义、民国以后席卷中国的红色革命，致使民国败退、东南一隅等等。因此呢，烧制发色纯正的红色瓷器呢，也是我们这个东方瓷器大国长久以来的追求。虽然高温红釉的出现可以远追至唐代长沙窑，但那时仅仅是偶然为之。在中国陶瓷史上，第一次真正正式规模使用高温铜红釉，是在元代之前已经出现的钧釉器物上面。但那个并不是纯净单一的红釉。而是在以铁为成色剂的高温釉中加入氧化铜，在烧制的过程当中呢，出现窑变肌理而显出的红色斑块。真正出现严格意义上的高温铜红釉瓷器呢，是在元代中后期以后才有的。但元代时呢，还不能完全掌握正确的配方，烧造出纯正的红色和清晰的图案。所以呢，元代的釉里红主要是以晕染为主，基本不做勾描。整个明代呢，也没有很好解决釉里红的技术问题。洪武朝呢，它的瓷器虽然以釉里红著名，但红无釉里红呢，多数发色灰黑呢，就是证明。真正烧出宝石红斑瓷器，是从明代的永乐、宣德以后开始的。宣德时期做的最好，无论质量和产量都达到很高的水平。宣红是行内对宣德红釉的专有名称。宣德时期的霁红和宣德宝烧呢？是当时成功的范例，但是要烧造出高温铜红釉瓷器呢，是非常难的一件事情，因为它是以氧化铜为成色剂的釉下红彩，在制作的工艺上呢，它和以氧化钴为成色剂的青花是一样的，但是呢，由于在高温当中，铜元素呢要比钴活泼很多，铜的成色温度要比钴窄很多，大约它只有十度的范围，所以也要烧造成功一件釉里红器物，对于窑温。和窑内的细分要求是非常严格的，否则呢，要么就烧飞了，要么就烧成黑色的了。因此呢，宣德以后，由于这项技术非常复杂，成本又太高，高温铜红釉呢就陷入了沉寂，很少再看到高温铜红釉器物的烧造，取而代之的是釉上低温的繁红彩。虽然明代晚期曾经想恢复烧造，比如嘉靖朝期有期货高匠重赏选革。但烧造未成的记载，北京故宫博物院呢，似乎藏有一件硕果仅存的器物——嘉靖白釉贴素红攀螭纹蒜头瓶。这个是嘉靖时期做的一件高温的铜红釉，似乎呢还不错，非常难能可贵。但实际上，嘉靖一朝呢，我们能够看到的红釉，多数基本上 95% 以上都是繁红。到了康熙盛世呢，重新开始仿制永宣高温铜红釉的器物。景德镇工匠终于找到了解决釉里红成色不稳并且发散的方法，就是在铜元素当中呢加入一定剂量的起控化剂作用的上品高岭土，才算终于真正驾驭了此项技术，解决了釉里红初创以来困扰大家几百年的技术问题，使得几近失传的高温铜红釉呢，终于在康熙年间呢，景德镇得以恢复，而且大放异彩，器型很丰富，名品迭出，有蓝窑红啊。江豆红啊、霁红啊等等，成就了高温铜红釉的不同釉色变化。而其中最具影响力和最让收藏家看重的就是康熙高温铜红釉的文房用品，特别是“绿如春水初生日，红似朝霞欲上时”的康熙江豆红。康熙一朝呢，单色釉瓷器的成就最大，打响单色釉瓷器第一炮的创烧康熙江豆红品种的。以目前的史料来看，应该就是工部郎中张应选。
。康熙二十年的二月，清廷派遣工部一横四郎中张应选、比提什查尔德到景德镇御窑厂代理督造瓷器。这个呢，可以在《景德镇陶录》的卷二里面看到。从康熙二十年到康熙二十七年，奏准停止江西烧造瓷器呢为止。应该就是我们现在所称的张窑时期。据说张窑器物呢，造型和图案呢，都出自当时著名的宫廷画师刘元，他的设计。釉色呢，以红色为最著名。据《景德镇陶录》记载呢，此时期的御窑瓷釉色品种甚多，可谓诸色俱备，以鲜红为主。这里的鲜红就是江豆红。其余注色俱备，有蛇皮绿、鳝鱼黄。极翠、黄斑点四种油加，其焦黄、焦紫、焦绿、吹红、吹青者一枚。从这份记载来看呢，造窑时期呢还有一项重大的石油工艺的革新，对康熙时期烧制出温润精美的江豆红器物呢起到了至关重要的作用，即吹红工艺。清代之前呢，瓷器石油的工艺大概包括赞釉、焦釉。刷釉、荡釉、浸釉等等，比如元代的元青花瓷器呢，就是采用这几种工艺。好处是呢，釉质肥厚；缺点就是大件器物呢不好处理，瓷器的釉面欠缺平整度，而且常常出现泪痕。如果你看到一件釉面特别平整、光滑、釉质稀薄的元青花，那一定是现代仿品。康熙时期的新的石油工艺叫做吹釉，利用空气动力学的原理呢，避免了以往数代。难以解决的老问题。所谓吹釉工艺呢，按照唐英的《陶冶图说》所记载，洁净过寸竹筒，长七寸，口蒙细沙，蘸釉以吹，吹之变数是坯之大小与釉之等类而定，多至十七八变，少则三四变。如果按照唐英所言的“口蒙细沙，蘸釉以吹”，会发现呢很难操作。实际上呢，主管只是一部分。它下面连着一个盛装着浆釉的壶，用嘴吹的时候呢，气体流动的动力呢，将釉浆吸入到管中，形成雾状，均匀的喷洒到器物的表面。现在画家呢使用的喷枪，也是同样的原理。江豆红就是采用此种新工艺制作的。实际上，康熙时期没有江豆红这个名称，当时的名称就叫做吹红。《南窑笔记》中说呢，吹红、吹青两种本朝所出。其吹红即指江豆红。冯先明先生在《中国陶瓷》一书中呢，认为吹红是宣德时期所为，但康熙朝以前没有见过传世及出土的器物，也没有记载，所以呢，我认为吹红还是康熙朝首创。江豆红釉瓷器的主色调呢为红色，但红中透绿，带天然绿色胎点。江豆红中的绿色胎点是由于烧制时氧化还原不同形成的。造成橙色不匀、红绿相间的缺憾，但和宋瓷的开片一样呢，它是一种缺陷美，反而呢格外引人青睐。因此，获得文人雅士的各种称谓，诸如孩儿面、呃桃花片、美人醉，一跃成为康熙朝的名品。按照行家一般的见解呢，最高等级的江豆红是通体色的大红袍，釉色纯正，莹润鲜艳，洁净无瑕。其次呢是釉色。如江豆皮，含有深浅不一的斑点，宝光内敛，柔和悦目。如果有的器身或者在口沿露出缺陷美的绿斑胎点呢，其颜色正如洪亮吉诗中所云：“绿如春水初生日，红似朝霞欲上时。”藏家喜欢称其为美人醉啊，或者美人计。如果色调再浅一点的，那就是俗称的桃花片或者娃娃脸。虽然不像大红袍或者美人醉那样受人追捧。但因其优雅娇嫩，也算有几分姿色。最下等的江豆红文房器啊，被称为如鼠皮，其色调呢浑浊而晦暗，基本到这个级别以下呢，就属于次品。但就我个人来说，纯正的大红袍固然可爱，但红色中带有斑驳的绿色胎点，红绿之间形成你中有我，我中有你，既冲突又和谐关系的器物呢，也是我异常喜爱的。江豆红器物在海外有个专有的名称叫 peach bloom， 这是一个复合词 ，peach 就是桃的意思。此处指的是桃子上面的颜色 ，bloom 指的是桃花盛开的样子。可见是用这个名字来形容他们心目中最美丽的江豆红的颜色。
就如桃花盛开后结束的果实，红中透绿，红绿兼容并蓄，和洪继亮的诗有异曲同工之妙。这从另外一个侧面印证呢，让西方人迷恋的江斗红，其实不是大红袍时的红艳欲滴，而是红色当中透出绿色斑驳，非常有层次感的那种陶石之色。现在呢，我们来看一下江斗红器物。康熙江斗红的文房器物呢，最让残家梦醉的有八大件：菊半瓶、太白尊、来福尊、盘龙尊，也叫盘龙瓶、唐罗喜、柳叶瓶、印色盒，还有苹果尊，俗称八大麻。这八种器物呢，全部为康熙时期的首创，设计者呢，很可能就是宫廷画师刘元。整体上来看，江斗红呢不但难烧，烧烧的时间也很短，存世量很小，又专供宫廷御用，所以呢传世品非常的少，属于比较珍惜的品种。但相对来讲，收藏到八大马中的单件器物呢，它的机会还是比较多的。但是要收藏到全套的八大马文房，其难度系数呢一下就倍增了，几乎可以说是 Mission Possible。而其中难上加难的单件器物要数盘龙尊或者盘龙瓶，因此呢。如果有机会碰到盘龙尊，不要手软。整套的八达马可遇而不可求，即使在博物馆系统中呢，能够凑出一套八达马的也是屈指可数。比如说纽约大都会博物馆，它的康熙江斗红文房器物收藏在全世界首屈一指，基本来自于几个重要的私人藏家的捐赠，包括维格尔、奥德曼、哈尼斯以及黑夫梅耶。但是大都会博物馆呢，也只能凑足一套八达马，这个要感谢做出最大也是最重要贡献的奥德曼。原因很简单呢，八达马中的盘龙尊，大都会博物馆呢只有一件，而这一件就是1913年奥德曼去世后的遗赠。如果没有这一件呢，大都会博物馆就没有机会凑足一套八达马了。奥德曼是犹太人，全名叫做 Benjamin a l d e m a n 生于1840年。于一九一三年去世，当年呢在纽约开干货店发了财。他天生又具有艺术情怀，生意成功之后呢，成为了当时美国重要的艺术品收藏家，而且东西兼顾。西方艺术品呢，主要收藏伦勃朗的油画，生前收藏多达二十多幅伦勃朗。在东方艺术的收藏里面呢，他对康熙文房情有独钟，江斗红器物呢收藏很多。一九一三年去世后呢，全部捐献给了纽约大都会博物馆。另外一个拥有整套康熙、江斗红八大马的是瑞士鲍尔基金会。他的这套八大马原来是在望山庄主人徐展堂先生的旧藏。徐展堂当年是香港非常成功的实业家，同时呢，也是世界知名度很高的中国陶瓷收藏家。他一个人的收藏的藏品呢，超过五千件。琳琅满目，可以涵盖整个中国工艺美术史。2010年呢，呃， 4月2日在北京开政协会的时候呢，脑溢血去世。徐展堂先生的藏品从1996年11月开始由香港佳士得释出，以“静观堂”作为拍卖专场的名字。1996年11月拍卖的第一场里面呢，就有他的这套八大把。这套巴拉马呢，整体颜色非常协调，单件的发色呢也不错，但品相上是有瑕疵的，个别器物有修。当时的估价为4 5 0十到五百五万港币，最后以717万港币的高价成交。在1996年呢，也是让大家眼前一亮的很高成交价格。后来知道呢，这套巴拉马的买家是瑞士鲍尔基金会，直到现在呢。在他的网站的清代瓷器收藏页面上呢，这套八达马还是首页的宣传招贴。大英博物馆的藏品呢非常丰富，特别是在其中展览的大卫德基金会的中国瓷器部分呢，更是难以望其项背者。单件的江斗红器物呢也有，但要凑齐八达马呢，短期之内是看不到希望的。台北故宫博物院的江斗红器物也不少，但一眼望去呢。都是太白尊，有上百件之多，但同样要凑齐一套八大马，前途渺茫。因为奇货可居的盘龙尊呢，短期之内要收到的希望非常小。北京故宫博物院呢，我大概统计了一下，最多能凑齐六件，缺口呢还是比较大。
博物馆里面最有机会凑足一套八大码的是马里兰州的巴尔的摩乌尔特斯艺术博物馆。它不但已经有了八大码中的七件江豆红，最关键的是，全世界博物馆中加起来一共只有三件的盘龙尊，有一件在他这里。因此，理论上来讲，只要他愿意，收集一套八大码指日可待。美国的博物馆系统中呢，收藏江豆红球比较多的还有一家，就是。华盛顿国家艺术画廊，但是很遗憾呢，也是凑不出一套八大码。其他的博物馆呢，我们就不再一一列举。下面呢，我们就来看一下拍卖市场的情况。对陶瓷史有所了解的人呢，都知道德化窑的白釉瓷器呢，曾经在欧洲，特别是在法国呢，引起了对中国白瓷的高度热情，给了它一个“中国白 b l a n d e r s h i n g 的美称。但很多人可能不了解。康熙江豆红的文房器物呢，曾经因为19世纪晚期的一场拍卖，引起了美国人对康熙江豆红器物身上特有的中国红之美的无限迷恋。这场拍卖呢，就是1886年在纽约举办的玛丽·摩根 （Mary Morgan） 遗产的拍卖会。玛丽·摩根是美国富商的一双，生前呢以享受奢华和收藏艺术品著称，于1885年去世，留下了大量的。艺术品收藏。一八八六年，在美国艺术画廊举办了他的遗产拍卖，可谓盛况空前。拍品呢多达两千六百二十八件。直到今天，这场拍卖会的规模呢也是数一数二的。中国的瓷器部分呢有两百三十四件，同台亮相的有二十多件康熙红釉器物，而其中的江豆红格外引人注目。造成最大轰动效应的是一件具有。醉人的桃花片风采的高近二十厘米的来福尊，它不但气质出众，而且来源显赫，曾经是铁帽子王怡亲王的旧藏，在世袭罔替的怡亲王家族呢，代代地藏，最后呢，进入了玛丽·摩根的收藏系列。这件来福尊以一万八千美金的价格成交，今天听起来呢，一万八千美金 p i z z a cake。但在当时是疯狂的价格，因为1886年的美国，一万八千美金呢，可以在纽约最好的区轻轻松松的购买房产。镜头成功这件江豆红来福尊呢，是当时纽约的另外一个富商叫 William Thompson Waters。这个名字是不是和上面提到的 Waters 艺术博物馆的名称相同呢？没有错 ，Waters 艺术博物馆就是以 William Thompson Waters 命名的。包括这件来福尊在内， 1 8 8 6年同场拍卖的还有前面提到的 Waters 博物馆的那件盘龙尊，以及另外一件来福尊，全部被这个富商呢 Waters 收入囊中，构成了他收藏体系当中最重要的康熙文房系列中的精华部分。而几乎所有 Waters 的藏品呢，在其身后都找到了一个共同的归宿 ——Waters 艺术博物馆，成为该馆今天的镇馆之宝。拍卖市场整套出场的最早的应该就是刚刚讲过的1996年徐展堂静观堂专场的那一套。那一套老实讲呢，固然难得，但是也有美中不足，品相呢有瑕疵。好在成交的还不错，但到了2011年，瑞士的美音堂呢就没有那么幸运了。他的一套康熙江豆红文房呢，可惜只有七件，在2011年4月7日的香港苏富比推出。虽然只有七件，据说也是梅英堂经过长期不懈努力的结果，最后呢就差一件盘龙尊没有凑齐。在2011年的香港苏富比的估价是 5,000 万到 7,000 万港币。这七件康熙江豆红的文房呢，跟徐展堂先生的相比呢，它的釉色显然有不小的差距，参差不齐，品相和成色呢都不尽人意，结果呢最后流拍。2011年4月7日，在香港斯富比的梅银堂专场呢，也是令很多参与过的人记忆非常深刻的。原本大家给厚望，结果令人大跌眼镜。几件重要的器物呢，纷纷流拍，比如估价 1.8 亿港币的清乾隆玉制珐琅彩锦鸡花石图胆瓶，拍卖师叫到 1.7 个亿的时候呢，再也没有人应价，现场就流拍了。数个小时之后呢，有人私下以两亿港币和斯富比呢达成交易，买走了这件锦鸡花石图胆瓶。另外还有一件原本估价是
八千万到一点二亿的名城化清华瓜藤文的公馆，拍到了七千五百万港币呢，就走不动了，最终呢也是流拍，又是私下以估价的价格呢成交。但事隔六年之后呢，纽约佳士得出现了另外一套六件康熙江斗皇文房呢，虽然不够八大码，但依然引起了很大的轰动效应，取得了巨大的成功。就是二零一六年九月十五日，在纽约佳士得举办的美藏玉丝大都会艺术博物馆珍藏中国瓷器拍卖。在美国一般情况之下呢，博物馆要试出器物是有很高的门槛的，通常都要经过董事会严格审查。常见的理由呢，就是需要对重复率比较高的拍品进行调整，以腾出资金呢购买短缺藏品。大都会博物馆的这六件江斗红全部来自于 Mary Stillman Harkness 他的收藏。Harkness 家族呢是纽约世代豪门，祖上因为在洛克菲勒石油公司拥有股份，成为亿万富翁。Mary 的老公呢曾经是哈佛大学的重要捐助人，同时呢也是美国大都会博物馆的董事会成员。本身就出生于富裕家庭的 Mary， 1904年嫁入 Harkness 家族后呢，就要从事慈善事业。同时呢，也像洛克菲勒家族一样，收藏大量的艺术品。而和其他许多西方重要艺术品收藏家一样，他为自己藏品选择的最终归宿呢，也是博物馆。只不过， 1950年已经去世的 Mary， 如果他地下有知，自己的藏品在他去世后的大半个世纪成了博物馆的融资手段，不知会有何感想？大都会的这场拍卖也可谓盛况空前。但与1886年同样是叫 Mary 的那场拍卖不同之处在于呢，这次拍卖吸引了大量来自中国大陆的买家，其中很多是我的朋友，个个摩拳擦掌，志在必得。在大都会的盛名之下，在 Mary 家族慈善事业的感召之下，更在康熙江斗红文房器物魅力的吸引力之下，这场拍卖会的结果呢，比本来已经很乐观的预估更加成功。六件康熙江斗红文房，包括菊半瓶、太白尊、来福尊、唐罗喜、柳叶瓶，还有印色盒，最终呢以三百七十六万六千美金的高价成交，占据全场总成交额的百分之三十二。可能在一九九六年，当第一套虚展堂的八大码出现在佳士得拍卖会的时候呢，无人能够想象得到。第二套八大码再次现身，需要等二十四年。这就是二零一九年在北京保利举行的十面关子名堂秋拍里面，又再次出现的有史以来的第二套八大码江斗红。这套八大码呢，拍前备受瞩目，一个是全套八件完整亮相，另一个原因是来源可靠。除了一件盘龙尊，标明来源是再往山庄的徐展堂旧藏之外，其余七件全部来自收藏界尽人皆知的梅银堂，而且都曾经经历过 a s k e n a z i 的地藏，以及他的自传式的专注 A Dealer's Hand 的注录。另外呢，还有海外最著名的陶瓷学者康瑞军的专注梅银堂中国陶瓷。在这些强而有力的气场之下，拍卖之前呢，这套八大码被许多人看好，期待会创造一个新的拍卖记录。然而，结果呢，多少令人失望。这套估价两千五百万到三千五百万人民币的期待值最高的八大码呢，仅仅以三千零五十万人民币落锤，尚未超出估价的范围。而保利估价本来就是比较保守的。成交不如预期能找到的唯一原因呢，就是这套八大码发色参差不齐，特别是摆在一起的时候呢，让人多少有一种从高期望值中跌落的失望感。尤其是橘半瓶的发色灰暗，印色盒和苹果尊发色也差强人意，这些因素呢，都可能构成对价格的一定影响。这个呢，就应了那一句网络流行语：理想很丰满，现实很骨感。但在本期即将结束的时候呢，我想搞出一些喜剧色彩，一个好莱坞式的完美结局。在二零二零年的九月，新冠病毒蔓延全球，风声鹤唳的时候，纽约斯库比秋拍的一个康熙私人收藏的专场中呢，出现了八大码中的五件：印色盒、柳叶瓶、唐罗喜、太白尊，还有橘半瓶。因为疫情期间呢，大家旅行受阻。多数买家无法到现场参加拍卖，拍卖之前呢，并不看好，乐观情绪也并不高涨。
，然而却出现了意想不到的拍卖结果。一色盒呢，估价八万到十二万美金，结果成交二十八万九千八百美金。柳叶瓶估价二十万到三十万美金，结果成交呢五十六万四千五百美金。唐罗喜估价是十二万到十五万美金，成交是三十一万五千美金。太白尊是六万到八万美金，结果呢，成交是二十万一千六百美金。橘半瓶估价只有十万到十五万美金，最后成交七十四万六千美金。